Y entre otras cosas, la cartelera cinematográfica permitió conocer una historia que tiene que ver con la vida de aquellos que forman parte de lo que llaman muchos la tercera edad, ser adulto, mayor, encontrarse solo, incomunicado, un poco como desencajado con este mundo tan distinto y a veces también tan hostil. Adriana Eisenberg es la protagonista de esta historia que se llama La vieja de atrás, una mujer aparte premiada por su trayectoria en el Festival de Cine de Huelva. ¿Quién nos va a ver? Y los de allá, la gente, no me gusta que me vea la gente, son todos unos chumas. Y fue un verdadero desafío porque yo estaba bastante eh, preocupada hasta que me empecé a ocupar por la película, pero realmente me, me terminó de convencer el director que confió mucho en mí y Martín Piroyanqui que es el actor, el, el actor con el que estoy prácticamente todo el tiempo y tengo todas las escenas. Creo que, bueno, es un desafío para cualquier actriz hacer una, una mujer bastante más grande que yo, sin ningún maquillaje, eh, eh, viste, como hacen en Estados Unidos, con ad aditivos que te ponen y qué sé yo. Es mi cara con un maquillaje muy fino, muy delicado, y, este, y bueno, y es el trabajo después in interno que tengo de composición, soy muy detallista en el, en el trabajo... Y, y Pablo creo que aprovechó todo eso mucho en primeros planos, de, de las manos, de los brazos, de la postura, de la manera de caminar. En fin, todo eso que, que le di bastante, bastante bolilla, todo ese aspecto. Fue como todo un descubrimiento para mí, eh, transitar el camino del actor más dramático que, que no, no tiene ningún tipo de ironía o doble sentido, ¿no? Es como muy directamente triste el personaje, lo que le pasa, y bueno, obviamente los lugares a los que recurre uno son a, a, a los lugares más este, tristes, oscuros, sórdidos de uno mismo, ¿no? Traté desde el primer momento, desde el guión ya inclusive, de contar una historia que me gustara a mí también, además del público, y, y nada, creo que crecí mucho como director. Y ganamos Mejor Guión en, en, en el Festival de Cine Gramado, la película es una coproducción con Brasil, y ganó Mejor Guión en Gramado, y antes había ganado Mejor Guión también en Estados Unidos, antes de hacer película, así que muy bien, muy contento. Una película que ganó ya un primer premio en Huelva, España, ganó premios en Brasil, tuvo una recepción muy linda en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y siempre es la culminación de algo, creo que es el momento más emotivo para los actores, para el cuerpo técnico, para el director, cuando se estrena una película. Y como alguien dijo alguna vez, cada vez que se enciende la mágica luz de una cámara, es una oportunidad irrepetible para un actor. Entonces, por más pequeño que sea la participación, siempre es importante. Así no se puede vivir. Menos mal que no me falta poco. Así.